আমাদের মধ্যে সবাই ইয়াং দেখতে চাই তার জন্য অনেকেই আমরা এক্সপেন্সিভ অনেক ট্রিটমেন্ট করি টু লুক ইয়াঙ্গা কিন্তু আপনি কি জানেন আমাদের শরীরে একটা হরমোন তৈরি হয় যেটা ন্যাচারাল অ্যান্টি এজিং সিরাম হিসেবে কাজ করছে আজ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে একজন টিন এজার আপনার ছেলে যার বয়স হয়তো বা তেরো বছর চোদ্দো বছর ও সব কিছু জাং খেয়ে বেড়াচ্ছে এক্সারসাইজ করছে না কিন্তু তবুও সে সবসময় অ্যাক্টিভ ওর শরীরে ফ্যাট নেই অ্যান্ড সবসময় হি ইজ অ্যাক্টিভ অ্যান্থুজিয়াস্টিক ইন লাইফ কিন্তু সেই হিসেবে আপনি যার বয়স হয়তো বা চল্লিশ বছর আপনি হয়তো বা ডায়েটে খুব ইউআর স্ট্রিক্ট অ্যাবাউট ইউর ডায়েট আপনি লাইফস্টাইল ভালো নিয়ন্ত্রিত করছেন কিন্তু তবুও আপনার বেলি ফ্যাট আছে বা আপনার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি টায়ার্ড হয়ে পড়ছেন বা আপনার স্কিনে রিঙ্কেল চলে আসছে এটার মধ্যে পার্থক্য কি একজন টিন এজার আনহেলদি লাইফস্টাইল থাকা সত্ত্বেও হি লুকস অ্যান্ড ফিলস মাচ এনার্জেটিক কিন্তু সেই হিসেবে মিডল এজেড পার্সন অ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল থাকা সত্ত্বেও হেলদি লাইফস্টাইল থাকা সত্ত্বেও লুকস অ্যান্ড ফিলস ওল্ড তার পেছনে কারণ হচ্ছে গ্রোথ হরমোন গ্রোথ হরমোন হচ্ছে একটা হরমোন যেটা আমাদের শরীরে তৈরি হয় টিন এজার্সদের বা বাচ্চাদের গ্রোথ হরমোন অনেক সিক্রেশন বেশি হয় অ্যান্ড সেই হিসেবে যখনই আমাদের বয়স তিরিশ বছর পেরিয়ে যায় আমাদের গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন কমতে শুরু করে রিসার্চে দেখা গেছে প্রতি দশ বছরে আমাদের গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন ফর্টিন পার্সেন্ট পর্যন্ত কমে যায় আর এই গ্রোথ হরমোনের অনেক রোল আছে স্পেশিয়ালি গ্রোথ হরমোন কোথা থেকে সিক্রেশন হয় স্পেশিয়ালি গ্রোথ হরমোন সিক্রেটেড হয় আমাদের ব্রেইনের একটা গ্ল্যান্ড আছে যেটা নাম হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে গ্রোথ হরমোন সিক্রেটেড হয় ফিজিক ম্যানারে আর গ্রোথ হরমোনের অনেক রোল আছে বাচ্চা বয়সে টিন এজ বয়সে গ্রোথ হরমোন বেসিক্যালি বাচ্চাদের গ্রোথ দিচ্ছে তার জন্য এটা নাম হচ্ছে গ্রোথ হরমোন বা হিউম্যান গ্রোথ হরমোন কিন্তু অ্যাডাল্টহুডে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে গ্রোথ হরমোনের অন্যান্য রোল আছে যেমন এটা মাসল মেটাবলিজমে সাহায্য করছে মাসল রিপেয়ার বা মাসল গ্রোথে সাহায্য করছে ফ্যাট বার্নিং হিসেবে গ্রোথ হরমোন কাজ করছে আমাদের মেটাবলিজম বিভিন্ন মেটাবলিজম স্পেশালি গ্লুকোজ মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রিত করছে আমাদের যে স্কিন সেই স্কিনের যেটা সাপলনেস যেটা ইয়াং লুকিং অ্যাপিয়ারেন্স যেটা যেটা কোলাজেনের জন্য যেটা হয় সেটা কোলাজেনকে মেনটেন করছে গ্রোথ হরমোন তো তার জন্য আমাদের ইনফ্যাক্ট আমাদের যে মুড সেটাও কিন্তু অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করছে গ্রোথ হরমোন তো সেই হিসেবে দেখতে গেলে গ্রোথ হরমোনের অনেক রোল আছে তো গ্রোথ হরমোনের যখনই আমাদের ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায় স্পেশালি ফিজিওলজিক্যাল ডেফিসিয়েন্সি মানে যখনই আমরা আমাদের এইজ হয় থার্টি ফর্টি বা তারও বেশি হয় আমাদের গ্রোথ হরমোন সিক্রিশন কমতে শুরু হয় সেটা থেকে বিভিন্ন গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি সিমটম দেখা দেয় যেমন আমাদের বেলি ফ্যাট হয় বা আমাদের মাসল মাস কমতে শুরু করে বা আমাদের স্কিনের রিঙ্কেলস হয় আমাদের চুল থিন হয়ে যায় বা কমতে শুরু করে তেমনই আমাদের মুড ইনস্টেবিলিটি বা মুড সুইংস হয় আমাদের বোনের থিনিং থিনিং হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি সিমটমস যেটা এইজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হয়ে থাকে বিকজ গ্রোথ হরমোন আমাদের শরীরে কমতে শুরু করে তো তার জন্য ন্যাচারাল একটা কোয়েশ্চেন আসবে যে গ্রোথ হরমোন যদি আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমতে শুরু করে তাহলে আমরা বাইরে থেকে তো গ্রোথ হরমোন সাপ্লিমেন্ট নিতে পারি কিন্তু তার আনসার হচ্ছে বাইরে থেকে গ্রোথ হরমোন সাপ্লিমেন্টেশন কোনো রোল নেই অ্যাজ এন অ্যান্টি এজিং ট্রিটমেন্ট গ্রোথ হরমোন সাপ্লিমেন্টেশনের রোল আছে অন্যান্য রোল আছে কিন্তু গ্রোথ অ্যাজ এন অ্যান্টি এজিং ট্রিটমেন্টে কিন্তু গ্রোথ হরমোন সাপ্লিমেন্টেশনের কোনো রোল নেই কারণ গ্রোথ হরমোন কোনো পিল হয় না গ্রোথ হরমোন সাধারণত ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যবহার হয় আর সেই ইঞ্জেকশন ফার্স্ট অফ অল এটা কস্টলি অ্যান্ড অ্যান্টি ইজিং হিসেবে এটার কোনো রোল নেই ইনফ্যাক্ট কখনো কখনো এটা ব্যবহার হয় অ্যাজ অ্যান অ্যাথলেটিক পারফরমেন্স যারা অ্যাথলেটিক্সে আছে ওদের পারফরমেন্স বাড়ানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে গ্রোথ গ্রোথ হরমোন নেওয়া হয় বা বডি বিল্ডিং হিসেবেও গ্রোথ হরমোন নেওয়া হয় যদিও সেটা ইন্ডিকেশন নেই তো তার জন্য আমাদের যদি গ্রোথ হরমোন যদি আমাদের মেনটেন রাখতে হয় যখনই আমাদের এজ থার্টি বা ফর্টি পেরিয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের কিছু কিছু লাইফস্টাইল অবলম্বন করতে হবে আর সেই লাইফস্টাইল অবলম্বন করলে আমরা আমাদের গ্রোথ হরমোন সিক্রেশনকে মেনটেন রাখব আমাদের বডিতে সেটা থেকে আমাদের ইউথফুলনেস আমাদের ইউথফুলনেস আমরা ধরে রাখতে পারব উইল ফিল ইয়াঙ্গা লুক ইয়াঙ্গা অ্যান্ড ফিল স্ট্রংগা তো সেই লাইফস্টাইলগুলো কী কী আমাদের অবলম্বন করতে হবে সেটা আমরা আসুন আলোচনা করি তো লাইফস্টাইলসের মধ্যে প্রধান যেটা হচ্ছে সেটা ডায়েট তো ডায়েটের মধ্যে কখন আপ কি খাবেন সেটা ইম্পর্টেন্ট কি খাবেন অ্যান্ড তার সঙ্গে কতটুকু বা কখন খাবেন সেটাও ইম্পর্টেন্ট কি খাবেন অ্যান্ড কখন খাবেন অ্যান্ড তার সঙ্গে এক্সারসাইজ কি পরিমাণে এক্সারসাইজ কখন
হাই কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা বেশি নিলে চিনি নিলে বা মিষ্টি জাতীয় জিনিস নিলে আপনার ব্লাড সুগার স্পাইক হবে আর যখনই ব্লাড সুগার স্পাইক হবে সেটা আপনার গ্রোথ হরমোনকে ডিপ্রেস বা ডিক্রিজ করে দেবে সিকুয়েশনকে তো হাই কার্বোহাইড্রেট ডায়েট গ্রোথ হরমোনকে ডিক্রিজ করে দেয় তেমনই যদি আপনি খাবারে প্রোটিন নিচ্ছেন অপটিমাম পরিমাণে প্রোটিন নিচ্ছেন ভালো পরিমাণে প্রোটিন নিচ্ছেন কোয়ালিটি প্রোটিন নিচ্ছেন সেটা গ্রোথ হরমোন সিকুয়েশনকে বাড়িয়ে দেয় তার সঙ্গে যদি আপনি ফাস্টিং নিয়মিত ফাস্টিং করছেন বা টাইম রেস্ট্রিক্টেড ইটিং করছেন সেটাও কিন্তু আপনার গ্রোথ হরমোনকে সিকুয়েশনকে বাড়িয়ে দেবে আপনি যদি সবসময় খাবার খেয়ে থাকেন প্রতি দু ঘন্টায় বা তিন ঘন্টায় তাহলে কিন্তু সেটা আপনার গ্রোথ হরমোনকে সাপ্রেস করে দেবে যদি আপনি একটা টাইম রেস্ট্রিক্টেড ইটিং ফলো করতে পারেন একটা প্রলং একটা ফাস্টিং দিতে পারেন টুয়েলভ টু ফরটিন আওয়ার্স তাহলে সেটা কিন্তু আপনার গ্রোথ হরমোন সিকুয়েশনকে অনেক বাড়িয়ে দেবে তো টাইম রেস্ট্রিক্টিং ইটিং নিয়ে আমরা অনেক ভিডিও বানিয়েছি সেটা আপনি গিয়ে আমাদের দেখতে পারেন আমাদের চ্যানেলে তো ডায়েটের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এক্সারসাইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট তো এসপেশিয়ালি গ্রোথ হরমোন আমাদের যে সিক্রেশন হয় সেটা ম্যাক্সিমাম সিক্রেশন হয় রাত্রিরবেলা যখন আমরা ঘুমে থাকি এসপেশিয়ালি আর্লি পার্ট অফ দ্য নাইট যখন আমাদের ডিপ স্লিপ থাকে তো তখনই আমাদের গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন সব থেকে বেশি হয় তো রাত্রিবেলা ঘুমের আগে যদি আমরা স্ন্যাকিং করি এসপেশিয়ালি হাই কার্বোহাইড্রেট শর্করা জাতীয় খাবার যদি আমরা বেশি নিই রাত্রিবেলা ঘুমানোর ঠিক আগে তাহলে কিন্তু আমাদের গ্রোথ হরমোন সাপ্রেশন হয়ে যায় আমাদের গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হয় না আর সেটা থেকে আমাদের গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি হয় তো তার জন্য রাত্রিবেলা ডিনার আপনাকে যত যতটুকু সম্ভব কার্বোহাইড্রেট স্পেশালি সুইচ বা স্টার্চি ফুড অ্যাভয়েড করতে হবে অ্যান্ড রাত্রিবেলা খাবারটা ডিনারের মানে ঘুমোনোর অ্যাটলিস্ট দু দু থেকে তিন ঘন্টা আগে খেতে হবে আদারওয়াইজ আপনার ব্লাড সুগার যখনই আপনি বেড়ে যাবেন আপনার ব্লাড সুগার এলিভেটেড থাকবে আর সেই ব্লাড সুগার এলিভেটেড থেকে আপনার গ্রোথ হরমোন সাপ্রেশন হবে সেটা থেকে আপনি আপনার গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি সিমটম যেগুলো বললাম আমি সেগুলো আপনার দেখা দেবে অ্যান্ড ইউ লুক প্রিমিয়োরলি এইজড তো আপনাকে যদি প্রিমিয়োর এইজিং অ্যাভয়েড করতে হয় আপনার খাবার দাবার চেঞ্জ করুন রাত্রিবেলা লেট ডিনার করবেন না এবং রাত্রিবেলা হাই কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় জিনিস চিনি মিষ্টি রাত্রিবেলা খাওয়া অ্যাভয়েড করুন স্পেশালি যদি রাত্রিবেলা ঘুমোনোর আগে আপনি যদি এক থালা ভাত খেয়ে ঘুমোচ্ছেন সেটা আপনাকে গ্রোথ হরমোন টোটালি সিক্রেশনকে ফ্ল্যাট করে দেবে তো তার জন্য খাবার দাবারের প্রতি নজর দিন তেমনই খাবার দাবারের সঙ্গে আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম যে ফাস্টিং করলে যদি আপনি ওভারনাইট বারো থেকে চোদ্দো ঘন্টার মতো একটা ফাস্টিং করতে পারেন যেটাতে আপনি একটু আর্লি ডিনার করবেন অ্যান্ড লেট ব্রেকফাস্ট করবেন আর্লি ডিনার এবং লেট ব্রেকফাস্ট করলে আপনার একটা টুয়েলভ টু ফরটিন আওয়ার্স একটা ওভারনাইট ফাস্ট থাকবে সাপোজ আপনি ডিনার করলেন অ্যারাউন্ড সাতটা বা আটটার মধ্যে অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট করলেন তারপর দিন সকাল নটা বা দশটার মধ্যে তাহলে আপনার মোটামুটি টুয়েলভ টু ফরটিন আওয়ার্সের একটা ওভারনাইট ফাস্ট থাকবে তো সেই টুয়েলভ টু ফরটিন আওয়ার্সের ওভারনাইট ফাস্ট আপনার কিন্তু গ্রোথ হরমোন সিকুয়েশনকে অনেকটাই বডিতে বাড়িয়ে দেবে যেটা আপনাকে উজ্জীবিত রাখবে তো ডায়েট ইজ ইম্পর্টেন্ট তেমন এক্সারসাইজ খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রোথ হরমোন সিকুয়েশনের জন্য তো এক্সারসাইজেরও কিন্তু বিভিন্ন টাইপের হয় সব ধরনের এক্সারসাইজই আমাদের হার্টের জন্য ভালো আমাদের ব্লাড প্রেশারকে মেনটেন রাখছে আমাদের সুগারকে মেনটেন রাখছে তার মধ্যে বিভিন্ন টাইপের এক্সারসাইজ আছে যেমন অ্যারোবিক এক্সারসাইজ আছে যেমন হাঁটা চলা বা জগিং বা রানিং বা সুইমিং এগুলো হচ্ছে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যেমন কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি এক্সারসাইজ আছে যোগা আছে তো এই এক্সারসাইজগুলো আপনার বিভিন্ন অন্যান্য হেলথ বেনিফিটের জন্য ইম্পর্টেন্ট কিন্তু গ্রোথ হরমোন সিকুয়েশনের জন্য কিন্তু অ্যারোবিক এক্সারসাইজ বা ফ্লেক্সিবিলিটি এক্সারসাইজ ততটুকু ইম্পর্টেন্ট না গ্রোথ হরমোন সিকুয়েশনের জন্য ম্যাক্সিমাম যেটা ইম এক্সারসাইজ যেটা ম্যাক্সিমাম গ্রোথ হরমোন সিকুয়েশন করছে তা হচ্ছে রেজিস্টেন্স ট্রেনিং এক্সারসাইজ বা ওয়েট ট্রেনিং এক্সারসাইজ আপনি যদি ওয়েট ট্রেনিং করছেন তাহলে কিন্তু সেটা আপনাকে গ্রোথ হরমোন বুস্ট দেবে তো আপনাকে যদি গ্রোথ হরমোন বুস্ট আপ করতে হয় আপনার শরীরে যদি গ্রোথ হরমোন বাড়াতে হয় আপনাকে যদি ইয়াং দেখতে আপনি আপনি যদি চান যে ইউ শুড লুক ইয়াঙ্গার ফিল ইয়াঙ্গার ফিল স্ট্রংগার আপনাকে কিন্তু রেজিস্টেন্স ট্রেনিং বা ওয়েট ট্রেনিং এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা থেকে ম্যাক্সিমাম গ্রোথ হরমোন বুস্ট হবে আর ম্যাক্সিমাম যে গ্রোথ হরমোন বুস্ট হয় ডিউরিং এই ট্রেনিং এক্সারসাইজ ডিউরিং ট্রেনিং সেটা হয় অ্যাট দ্য হাইট অফ ট্রেনিং আর ট্রেনিংয়ের ঠিক পর সেটা মেনটেন হয় গ্রোথ হরমোন যেটা সিক্রেশ তো তার জন্য কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনাকে করতে হবে ডিউরিং এক্সারসাইজ যেটা করলে আপনার ম্যাক্সিমাম গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন হবে তার মধ
অবশ্যই গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন যদি আপনাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হয় যদি সবথেকে বাড়াতে হয় আপনার বডিতে তাহলে আপনি এক্সারসাইজ করবেন খালি পেটে এক্সারসাইজ করবেন জল ছাড়ার অন্য কিছু খাবেন না এবং এক্সারসাইজের পর মোটামুটি ঘন্টা খানেকও আপনি কিছু খাবেন না কারণ এক্সারসাইজের পরও কিন্তু গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন মেনটেন হয় এবং ঘন্টা দুয়েক পর আপনি কিছু খাবার খান স্পেশালি হাই প্রোটিন ডায়েট যদি আপনি নিচ্ছেন সেটা আপনাকে গ্রোথ হরমোন আরও সিক্রেশনে সাহায্য করবে অ্যান্ড গ্রোথ হরমোন মিডিয়েটেড যেটা মাসেল আপনার রিপেয়ার বা মাসেল ড্যামেজ যেটা হয় আমাদের এক্সারসাইজের জন্য সেটা রিপেয়ার যেটা করছে গ্রোথ হরমোন সেটা হাই প্রোটিন ডায়েট নিলে সেটা আরও আপনার ফেসিলিটেট তো এই কয়েকটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যখন আপনি এক্সারসাইজ করছেন যখন আপনার গ্রোথ হরমোন ম্যাক্সিমাম আপনি সিক্রেট করতে পারবেন তেমনই আপনার স্লিপ খুব ইম্পর্টেন্ট ঘুপ খুব ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি আপনার যদি ডিপ স্লিপ আপনাকে যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার গ্রোথ হরমোন ম্যাক্সিমাম সিক্রেট হবে কারণ গ্রোথ হরমোন ম্যাক্সিমাম সিক্রেট হয় ডিউরিং ডিপ স্লিপ আর ডিপ স্লিপ আমাদের হয় আর্লি পার্ট অফ দ্য নাইট তো ডিপ স্লিপ যদি আপনাকে বাড়াতে হয় তাহলে আপনাকে কয়েকটা জিনিস করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আপনার আপনার যে বেডরুম টেম্পারেচার সেটা মিনিমাম রাখতে হবে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু ডিগ্রিস রাখতে হবে আপনার ঘুমের ঠিক আগে আপনাকে একটু গরম জলে চান করতে হবে আপনার ডিনার টাইম আগে ভাগে করতে হবে ঘুম আর খাওয়ার মধ্যে মোটামুটি তিন ঘন্টার মতো গ্যাপ দিতে হবে রাত্রিবেলা হাই কার্বোহাইড্রেট চিনি মিষ্টি এগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকুন অ্যান্ড স্ক্রিন টাইম স্ক্রিন টাইম আপনি অ্যাওয়ার্ড করুন স্পেশালি ঘন্টা দুয়েক আগে মোবাইল দেখা টিভি দেখা বা ল্যাপটপ ওগুলো দেখা থেকে বিরত রাখুন কিছু কামিং এক্সারসাইজ করতে পারেন আপনি আপনি যোগা করতে পারেন প্রাণায়াম করতে পারেন ঘুমের আগে বা আপনি কিছু কিছু ম্যাগনেশিয়াম রিচ ডায়েট নিতে পারেন যেমন পাম্পকিন সিডস বা অন্যান্য কিছু ম্যাগনেশিয়াম কলা বা অ্যাভাকাডো যেগুলোতে ম্যাগনেশিয়াম প্রচুর পরিমাণে আছে এগুলো নিলে আপনার ডিপ স্লিপ আপনার বাড়বে যেটা থেকে আপনার গ্রোথ হরমোন সিক্রিশন বাড়বে যেটা থেকে ইউল ফিল ইয়াঙ্গার অ্যান্ড আপনাকে সেটা উজ্জীবিত রাখবে আপনাকে স্ট্যামিনা দেবে তো গ্রোথ হরমোন বাড়ানোর জন্য আপনাকে বাইরে থেকে সাপ্লিমেন্টেশন নেওয়ার কোনো কিছু দরকার নেই আপনি যদি লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে পারেন আপনার ডায়েট চেঞ্জ করতে পারেন আপনার এক্সারসাইজ করতে পারেন স্পেশালি রেজিস্ট্যান্স এক্সারসাইজ আপনার যদি ঘুম যদি আপনি বাড়াতে পারেন স্পেশালি ডিপ স্লিপ তার সঙ্গে যদি আপনি একটা ওভারনাইট ফাস্ট করতে পারেন মেডিটেশন করতে পারেন সেগুলো করলে আপনার যে গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন সেটা ম্যাক্সিমাইজ হবে অ্যান্ড গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন ম্যাক্সিমাইজ হলে আমাদের স্কিন আরও বেটার হবে কারণ আমাদের স্কিনে যে কলাজেন সেই কলাজেন মেনটেন করছে কিন্তু গ্রোথ হরমোন তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লুক ইয়াঙ্গার আপনার স্ক্রিনে যদি রিঙ্কেলস আপনাকে প্রিভেন্ট করতে হয় ডার্ক সার্কেলস প্রিভেন্ট করতে হয় গ্রোথ হরমোন বাড়ান অ্যান্ড সেটা করলে শুধু আপনার স্কিনই শুধু বেটার হবে না আপনার বডি কম্পোজিশনে বেটার হবে আপনার যে ভুড়ি সেই ভুড়িটাও কমবে আপনার মাসেল মাস প্রিজার্ভ থাকবে আপনার বডি কম্পোজিশন ইম্প্রুভ হবে অ্যান্ড তার সঙ্গে আপনার মুডও এলিভেটেড হবে আপনার যে মুড সুইংস বা আপনার ডিপ্রেশন বা ফোকাস এনার্জি কনসেনট্রেশন সব কিছু ইম্প্রুভ হবে তো তার জন্য আপনাকে যদি ইয়াঙ্গার দেখতে হয় অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফিল স্ট্রংগার অ্যান্ড লিভ হেলদিয়ার এই লাইফস্টাইলগুলো আপনি অবলম্বন করুন যে যেগুলো করলে আপনার গ্রোথ হরমোন সিক্রেশন ম্যাক্সিমাইজ হবে যেটা থেকে আপনি উইল ফিল ইয়াঙ্গার লুক ইয়াঙ্গার স্টে হেলদিয়ার এই কন্টেন্টগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমাদের কন্টেন্ট আপনি লাইক শেয়ার অ্যান্ড চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড ফেসবুকে আমাদের ফলো করুন আর এই ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকলে আপনি আমাদের এই ভিডিওটি ফলো করতে পারেন